Come siete arrivati qui stamattina seduti in questa platea? Sicuramente c'è qualcuno che è arrivato con i mezzi pubblici, qualcuno con la propria auto e qualcun altro a piedi. Ha compiuto una scelta un po' dettata anche dal, dal meteo. Bene, questa scelta così banale, eh, se si è una persona in carrozzina, ad esempio come me, è una scelta importante, con un proprio peso. Perché quando si è una persona in carrozzina, le nostre azioni, il nostro pensiero, sono molto spesso legati a mandata doppia con le altre persone, con quello che generano le altre eh, persone. Um, fare una, compiere una scelta così di uso quotidiano spesso è complicato. Immaginiamoci per un attimo, mh, anche voi, di essere seduti in carrozzina e di muovervi in un mondo eh, ipotetico. Eh, molte azioni che compiamo eh, possono subire grossi cambiamenti. Pensiamo ad esempio quando troviamo qualche persona che parcheggia l'auto a ridosso della salita e della discesa di un marciapiede. Pensiamo ad esempio quando camminando su un marciapiede incontriamo delle biciclette abbandonate in qualche modo. O ancora, ad esempio, alla raccolta differenziata. Una situazione così importante per il nostro mondo, per il benessere del nostro mondo, è così limitante per il mondo di qualcun altro. E quindi ci troviamo a fare i conti con le diversità, le diversità della vita, le diversità di crociera, di visuale, di pensiero critico. Ci troviamo quindi a dover fare i conti con una parola che sono certa che per il 90% di voi è una grossa novità. La parola è abilismo. Abilismo, immagino che voi pensiate che sia qualcosa di meraviglioso che abbia a che fare con un'enfasi di abilità, di fare cose. Bene, l'abilismo è la cosa più brutta che possa esistere e che possa eh, essere alimentata da noi e dalla nostra società. L'abilismo altro non è che una forma di discriminazione, eh, discriminazione molto grave al fare del razzismo e del sessismo. L'abilismo è la considerazione che le persone hanno di avere a che fare sempre con un corpo altrui abile. L'abilismo è quella situazione che mette in divario una persona, secondo i crismi, ad esempio, della società, rispetto ad un'altra che magari ha dei limiti. L'abilismo quindi va combattuto perché eh, essendo una forma di discriminazione vuol dire mettere in secondo piano l'importanza di un'altra persona. E noi non ci possiamo permettere di decidere a priori questo. Nemmeno se la società a darci questo là e a darci questa abitudine è su questo che noi dobbiamo combattere. Ma dobbiamo anche sapere cosa vuol dire e qual è la sua eh, radice di importanza nella nostra società. L'abilismo ha due forme conclamate. L'abilismo può essere attivo e può essere passivo. L'abilismo attivo è tutto ciò che riguarda la comunicazione non verbale, la gestualità, ciò che noi andiamo a compiere come azione nei confronti delle altre persone. Mentre l'abilismo passivo è quello che riusciamo più a eh, combattere, se vogliamo, ed è anche quello più di uso quotidiano. È il peso delle parole, è l'importanza del linguaggio che noi andiamo ad utilizzare in qualsiasi forma di comunicazione scritta o orale. Dobbiamo imparare ad avere a che fare con il tema della diversità, 
hanno un'impalza marcia davanti a un'immagine che non rappresenta secondo noi, e sottolineo secondo noi, la giusta importanza di essere definita persona. Dobbiamo smettere quindi di dare alle persone un'etichetta di scadenza e soprattutto imparare ad utilizzare le parole con il giusto peso, scegliendo quelle misure, quelle giuste misure, per non mettere le persone in difficoltà e in estrema minoranza. È importante sapere e conoscere il tema della diversità per scegliere quelle migliori. E ad esempio, in mano, io non ho nessuna penna rossa, ma mi sento di darvi qualche consiglio. È giusto non fare leva su una persona eh, disabile usando proprio questa parola, cioè mettendo in primo piano ciò che manca rispetto a ciò che ha, o il limite che ha rispetto a quello che può fare. È giusto dimenticare tutto ciò che riguarda l'aspetto sanitario, la malattia, non perché dobbiamo nascondere ciò che siamo, ma perché non è quello che caratterizza ciò che siamo. È la cosa più facile, forse, da vedere. Lasciamo diversamente abile, lasciamo handicappato, lasciamo mongoloide, anche solo per scherzare con qualcun altro. E impariamo per una volta ad essere consapevoli che davanti abbiamo una persona con una sfumatura diversa nel nostro mondo. E quindi la cosa più giusta da dire è persona con disabilità. Al di là del linguaggio, che è la cosa più facile sulla quale possiamo combattere per migliorare, perché mi sento di dire che è proprio una battaglia, ma abbiamo le giuste armi in mano per portarla alla vittoria, basta volerlo. Abbiamo anche l'abilismo attivo, che non è da mettere in secondo piano, perché le nostre azioni in un rapporto a più persone in un rapporto di comunicazione a più persone, è determinante nel messaggio che vogliamo dare. È giusto, ad esempio, rispettare la persona con disabilità per ciò che rappresenta professionalmente, per ciò che rappresenta con un nome e un cognome. Eh, non andare a toccare quello che può essere il suo ausilio nella vita comune. Nel mio caso mi dà molto fastidio quando qualcuno si prende eh, l'onere di spostare la mia carrozzina, certo per aiutarmi, ma in questo modo tu agisci sulla mia libertà e la mia autonomia. È bene domandare le cose, anche perché nel momento in cui tu vai a toccare una persona, non vai ad abbattere la confidenza e non vai neanche a prenderti quella confidenza. Vai ad essere una persona ineducata e irrispettosa di ciò che quella persona rappresenta. È bene però anche dirvi che purtroppo le persone abiliste non sono quelle, solo quelle eh, normodotate, che è un'altra parola che io avoro, perché credo che non ci sia eh, diversità per decretare un lato A e un lato B nella nostra società. Però è giusto per farvi capire che ehm, le persone abiliste siamo anche noi, persone con disabilità, che pur di non sentirsi un peso per questa società, tendiamo sempre a minimizzare ciò che siamo e ciò che rappresentiamo, tanto da farci diventare per questa società una categoria marginalizzata, una nicchia. Una nicchia che però è ora che abbia voce in capitolo. Vi svelo un altro segreto. La disabilità non riguarda solo le persone che già si trovano in una condizione. Non riguarda solo le persone con una disabilità full time, come la mia, ad esempio, dalla nascita, ma la disabilità riguarda tutti noi, prima o poi nella vita. Pensiamo, ad esempio, a chi si rompe un braccio, una gamba. Per quei mesi voi siete disabili tanto quanto me e voi avete quasi gli stessi miei bisogni. Quindi, è giusto far entrare nel nostro giardino questa tematica 
perché prima o poi avremo a che fare con il mondo della disabilità. Sono certa che qui oggi vi ho dato eh, un po' di novità, forse. Vi ho fatto uscire da quella che è la quotidianità e l'abitudine che abbiamo per relazionarci con una tematica che forse eh, pensiamo non ci appartenga. Bene, in un mondo che ci vuole tutti uguali e ci vuole universali, io credo invece che è giusto pensare che al mondo ci siano persone diverse e prendere non tanto di esempio come fossero eroi conclamati, perché vedete che dietro di me non c'è nessun mantello. Ma è giusto essere consapevoli che le diversità di ogni persona, chi più e chi meno, chi più visibile o meno visibile, devono essere un punto di partenza per invertire la rotta di questa società che va troppo veloce e non ha più tempo di ascoltare le persone. Ma soprattutto è giusto che attraverso questo ascolto voi eh, siate consapevoli che la, la diversità di una persona potrebbe essere il punto di partenza di una nuova forma di comunicazione e di dialogo che va a finire nella parola futuro. Grazie.